How are you? Hi, Rina. How are you today? Hi, teacher. Hi. Did you have a great day? Yes. yes. Great. Great. Excellent. Hi, hi. Hi, teacher. Hi. Ready, ready to start? How was your weekend? How was your weekend? Did you have a good weekend? Weekend, do you remember weekend, fin de semana? Well, yeah. I'm so. ah. But that's good that you're here. Hello. How are you, Cara Claudia? Hi, hi. I'm fine. <laughs> hey, excellent. I see you ready, ready, ready. Con todo. Great. Let's see. We are going to give one minute for the others to connect and then we will check attendance, right? Okay. Nice. Good evening. Hello, good evening. How are you? How are good, you? Uh, pretty good, thanks. Excellent. Good teacher. <clears throat> Hello. How are you? Did you have a nice day? A nice weekend, Seria, Berta? Things have been a bit rough lately, but they're getting better. Yeah, yeah. The, tra the traffic is a big problem. That's true. But good, you're at home already. Yeah. Yes, you're at home. Nice. Thanks, God. Yes, because imagine Monday. But Monday, the traffic is less heavy, right, than the other days? The rest of the week, Friday, especially Friday. Friday, the weather, the, the traffic is terrible. The worst day of the week. That's the worst day of the week. Hello, Ernesto. How are you? Hi. Hi. Nice to see you. Listo. Y ya. Conectado. Muy bien. ¿Qué cómo están? Gracias a Dios, bien. Very Qué bueno. Good. Very good, very good. Claudia and Diego, René. Ahorita está. Eh, <laughs> you know what I'm going to tell you, right? René, too. Eh, Diego. Ya sabe que del nombre le voy a decir Claudia. Yes. Complete name, Diego. Nombre según Bui. I'm sorry. I forget it again. Yeah, I know. I know. Ahí está. Para <laughs> sorry to say. That's okay. I will fix it right now. Okay. Okay. Hey, here we are. Very nice, nice, nice. Hello, Rafael. Hello, teacher. How are you? Great to see you. Hi, Jonathan. Here we have Sulma too. Hello, Sulma. Finishing the dinner. Hello. Hello. Hello, hello. Great to see you. Great to see you. Okay, let's check attendance right now. Remember, camera open. Right. There we go. 
Hey, Jonathan. Why do you shave your beard? Te rasuraste. Sí. Who has a new, a new, uh, new look? Yeah, you look younger. Me veo más joven de lo normal. Yeah. Baby face. Younger. Sí. Stephanie, your name? Complete name, Stephanie. Según tú y según tú y don't forget. Okay. There we go. Hello. <laughs> Who's speaking in secret? Okay, let's see. Today is 28. Yes, Monday, 28. Let's see, Claudia Carolina. Claudia Carolina. Claudia. Present. Okay, great. Ahí peleando con el micrófono, Claudita. Ok, Claudia Xiomara, hello. Hola. Present. Ok, cámara, Claudia. Ahorita. Aunque esté comiendo, quiero ver la cámara. <risa> <risa> que me descubrieron. <risa> ok, present. Great. Daniel Polanco. Daniel here. Daniel. Present. Where are you? Camera, camera. ¿Y saben por qué les ¿Saben por qué les digo camera? Porque cuando ustedes dicen present, se ven más grandes y, y tienen present y la cámara abierta se, 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 se ve más grande. Entonces, ahí logramos captar la asistencia. Daniel Polanco, present. Sí. Present. Ok, hoy, y hoy sí, David Kell. Eh, de Yesenia. De Daisy Yesenia. No, y es Daisy Yesenia. Ok, Diego Armando. Present. Stephanie Jamilet. Present. Henry Salet. Henry Salet, no here. Henry, no. Jonathan. Present. Jonathan, okay. Jorge Nelson. Jorge Nelson. No, Jorge Nelson. Jorge Ernesto. Present. Tenemos Ernesto. Lea Rebeca. Lea Rebeca, no here. María Elena. Present. Where are you? Camera, camera. No la veo, María Elena. Está escondida. Estoy present. Ah, ok. Hoy sí, hoy sí. Sí, very good. Thank you. Marlon Edmundo. Marlon, Marlon, no here. Nelson Alberto. Nelson, I saw you. So Hello, good morning. Where are you? Present. The camera. Where are you, Nelson? Hello, I'm here. Okay, okay. Now I see. Okay. Rafael Antonio. Present. Ricardo Antonio. 
Rinaura. Rina Aura. Present. Present. Okay, great. Ruth Esther. Ruth Esther, no here. Salvador Antonio. Salvador. Present. What are you? Present. Okay. Good. Sulma. Present. Nice. And Rene. Present. Where are you, Rene? Right here. Okay. Okay. Great. 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 Well, we are ready to start, right? Ready. You know, today, uh, in this session, today, we are going to be talking about the simple present. I'm going to share the presentation with you. Tell me first, any questions? Any questions about the uh, last class, about Friday's class? Questions? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta sobre las clases de la semana pasada? No questions. Oh, before we start, les voy a contar quién se va a quedar conmigo hoy. Lunes. Ah, Ruth, esta no está. ¿Tengo algún voluntario para quedarse hoy? Voluntario, voluntario. ¿Quién dijo me quedo? Ay. Se puede. Yo podría. Ok. Ok. Vamos a ver. ¿Quién es el que se va a quedar? Porque no, 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 ¿Quién es el que va a quedar? Rafael. No. Nelson. Nelson. No, Nelson. Ok. Okay, Nelson. Okay. Okay. Great, great, great. As I told you, today we are talking about the present simple or the simple present. Como le quiera decir, with the present simple or simple present is the same. Check some examples. I keep the pencil. I keep. I know. I keep track of the financial account. What do you do? What do you do? I keep track of the financial account. You know. You know the policies and regulations. We advertise the company. They help companies. Si se fijan, hoy, <clears throat> ustedes se acuerdan de los pronouns, ¿verdad? Y que vamos, I, you, he, she, it, we, you, they. Pero hoy no vamos a ver ni he, ni she, ni it. ¿Sí? Ninguno de esos tres porque vamos a estar vamos a estar ocupando solamente I, you, we, and they. Solo estos cuatro. I, you, we, and they. ¿Por qué? Porque las reglas que se utilizan para hablar de estas personas es muy diferente a la que se ocupa cuando hablamos de la tercera persona del singular. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver después, otro día, y aparte, para que no se nos... A ver, when do we use, when do we use affirmative statements? When? 
Or when do we use the present simple? Who knows? When do we know the present simple? Mm -hmm. Any idea? No. Okay, I'm going to show you uh, some sentences. Probably these activities are more uh, familiar to you. Check. I clean the table. I clean the table. These are some routines. So I use the present simple to talk about daily routine. See? What do you do every day? Well, I clean the table. I make calls. I answer. Mire, the phone. The phone. Me la uh -huh. I answer the phone. They travel for business. Yes, some people travel for business, and that is the routine that they have. Others, if, for example, if you work in a restaurant, you will say, I clean the table. Yes, I clean the table. I wash the dishes, I prepare food. See, ¿Sí? those are routines. Vamos a escribir más ejemplos. I, <clears throat> I clean. So you see, are you familiarized with these activities? Routine, we talk about routine, routine. Ese es el énfasis que le vamos a dar. El present simple se utiliza no solamente para rutina, para hablar también de facts. ¿Saben qué es un fact? Es un hecho, algo que no cambia. Por ejemplo, cuando yo digo el sol se levanta en la mañana y se pone en la tarde, ese es un hecho. Y es algo que yo no puedo cambiarlo, por más que yo quiera cambiar, no puedo. ¿verdad? Then you say the sun rises in the morning and sets in the afternoon. Eso es un hecho. Pero nos vamos a concentrar en la rutina porque vamos a estar hablando de la rutina que ustedes tienen en su lugar de trabajo. Y chequen, antes de que pasemos a esto, quiero mostrarles algo. Por ejemplo, por ejemplo acá. Yo perfectamente puedo cambiar, en vez de I, decir we, ¿sí? Y no pasa nada. Remember I told you, we use this structure with I, you, we, they, ¿sí? I, you, we, they, I, you, we, they. No lo puedo usar ni con he ni con chi. Ese es otro rollo que lo vamos a ver más adelante. Aquí lo podemos poner. You. ¿Sí? We clean the table. O we clean the tables. Si son varias mesas, right? We clean the tables. Clean. ¿Qué significa clean? ¿Quién me dice? Limpiar. Limpiar. Muy bien. We clean the tables. You make calls. ¿Ya? Yeah? You make calls. I answer the phone. I answer. What do I do? I have the phone. I answer the phone. I answer the phone, right? Okay. They travel. They, they travel for business. What do they do? Uh, they travel for business. Es una rutina. Cuando eh, decimos que algo es una rutina, ¿Mm? ¿cuándo? Cuando se hace a diario, lo mismo. Exacto, sí. Siempre estoy haciendo lo mismo, lo estoy repitiendo. Todos los días es lo que yo repito y hago. Vamos a decir que es una rutina. ¿Sí? En algunos casos ustedes pueden usar una palabra que les ayudan a decir con qué frecuencia usted hace eso. Por ejemplo, si dice, I always clean the tables. Or we always clean the tables. You never 
make calls, right? I usually answer the phone. They sometimes, they sometimes travel for business. So, estas palabras me van a ayudar a mí a decir con qué frecuencia yo hago estas actividades. Estamos hablando de rutinas. Son actividades que yo hago regularmente dentro de mi tiempo de trabajo, ¿verdad? Dentro de mi horario de trabajo. Ahora, ¿qué sucede? Que hay cosas que las hago siempre y hay otras que no siempre. Hay algunas que las hago algunas veces o nunca, ¿verdad? Por ejemplo, if you say, well, you never make calls. I always make calls, right? Then you will say never. You never make calls. I make calls. I always make calls. What do you do in your workplace? What do you do? Do you make calls or you receive calls? Hmm? Do you make or receive? Make es cuando usted hace la llamada y recibe si usted recibe llamadas. Alguien más le llama a usted. Do you make calls? No. Yes. Yes, you make calls. I make and I receive calls. You make and receive calls. Very good. Okay. Do you answer the phone directly? Somebody else answers the phone for you. No, I, I answer the phone directly. You answer the phone. Okay. Do you travel for business? No. No? no never, never travel for business. Okay, somebody travels for business here? No, nobody. No. Ah, pues cambien muy acá. Digamos como never. They never travel for business, right? They never travel for business. So you see, and here they sometimes make calls. You see, these words, can help me know that I make the action and the frequency I do the action. ¿Sí? Vaya, vamos a hacer más, más ejemplos. And you tell me, you tell me eh, what do you usually do? Any question here? No, no questions? No. No questions, teacher. No. Okay, perfect. Vaya, let's make sentences, right? Let's make some sentences. What verbs can we use or are the most common that we use to talk about the routine? Hmm? Vamos a ver, vamos a buscar un par de verbos que lo que más vamos a usar para que después ustedes puedan tranquilamente irse a hacer las oraciones. Go. For example, when you say go to work, I go to work. See? ¿Sí? When they say walk, walk. Uh -huh. arrive, ¿saben qué es arrive? Llegar. See? ¿Sí? Go yeah. to work. For example, if you say I go to work in the morning or I go to work at seven o'clock. So se va. They arrive. They llega. See? ¿Sí? Then you say I arrive work. At um, 8.40, right? I arrive work at 8.40. Walk, me dijo alguien, ¿verdad? Walk. Can be that you walk to work, ¿sí? You walk to work. Walk es caminar, ¿verdad? You walk to work o when you exercise, ¿verdad? Ya en la tarde, si va a hacer ejercicio, Usted puede decir, well, let's walk. I walk around the park. O I walk to work. Ok, ¿qué otro verbo usamos? Así como para mm. la rutina. Ok. Drive. Read. Right. Drive. Drive. Very good. The sleep. Sleep. Yeah. Ok, sleep. Mm -hmm. ¿Qué tanto duerme usted? 
¿Qué tanto duermo? Not Not enough. Six. Not six enough. <laughs> Okay, so you, I ask you because in the sentences you will tell me I sleep eight hours a day or I sleep five, five hours a day, I sleep six hours. It depends. A ver, bien nos cabe otro más. Tell me another verb. Negotiate. Negotiate. ¿Quién no. sabe qué es negotiate? Mm. Negociar. Negociar. Draw. Bye. Right. Ya está. Right. Draw. Draw. Bye. Ah, yeah, right. I have graphic designers here. You have to draw. Ajá. Uh -huh. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm -hmm. Drink. Drink. Mm -hmm. Work. ¿Verdad? Acuérdense que dijimos, I go to work o I walk to work, que en ese caso work es voy al trabajo, pero también puedo usar work como verbo, el verbo trabajar. Then you say, I work. Otro verbo. Get. Uh -huh. okay. ¿Qué significa get? Obtener. Obtener, very good. What else? Mm -hmm. Service. Serve. Okay, serve. Where. Where. Piensen en lo que ustedes hacen en su trabajo. Como que qué verbos podemos usar para describir las cosas que ustedes hacen en su trabajo. Sí. Service customer. Cut. Serve. Uh, okay, attend. 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 ¿Saben que La palabra attend no significa atender, sino que significa asistir. ¿Sí? Entonces, cuando usted dice attend, attend meetings, por ejemplo, I attend meetings, no decimos I assist meetings, sino que I attend meetings. Yes. What else? Le salió la ticha. Teacher, where are you? Lo sacaron. Ok, ok, sorry, sorry. Vaya, let's see. Tell me another, another verb. Charge. 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 Ok. No more. Those are like the most common verbs, probably, that we use. Now, let's make sentences using them. What can you say here? I go, give me sentences. I go. To work. I go to work. I, vamos a quitar la capital letter, no podemos dejar letras mayúsculas en medio de la oración, ¿verdad que no? Hicieron una mm -hmm. consulta con eso que acaba de mencionar. Ajá. Yo he visto oraciones la, dentro de las cuales y no termina la, la, bueno, no termina de decir la oración. Ajá. Existe coma y en la siguiente oración que va asistiendo a la primera, comienza con I y esa siempre va en mayúscula. Esta es una Porque... palabra que toda la vida va a ir en mayúsculas siempre, siempre, siempre. Es una... Solo es el caso de I. Sí, I. Puede poner he, she, it, we, you, they, cualquiera de los otros pronombres pueden ir en minúscula, pero I siempre va a ir en, en capital R. No importa si va, por ejemplo, y si decimos Ana, Ana, I go to work at seven o'clock. No importa, ¿verdad? Eh, siempre vamos a utilizar I en capital R y no importando en qué posición está. ¿A qué hora nos vamos al trabajo? At I go to work at 6 a.m. At 6 a.m. Vamos, a, vamos a, a hacer esta en otro espacio para que quede más. 
Okay, I go to work at 6.30. Okay. A.M. or P.M.? A.M. Okay, so we can say, I go to work at 6.30 a.m. or I go to work at 6.30 in the morning. También, ¿verdad? In the morning. I go to work at 6.30 in the morning. Aha, uh -huh. and what time do you arrive work? I I have to arrive. I arrive at work. Okay, I arrive at, at work. I arrive at work seven. at seven. seven. Mm, qué rápido llega. <laughs> All the day to get to work. Okay, I arrive work at 7 a.m. Vaya, chequen, una cosa acá. Aprovechando que estamos hablando de esto. Check. Vamos a ponerla en negrito. Check. If you say at 7 a.m. Uh -huh, or at 7 in the morning or at 7 o'clock. Uh -huh. No puedo decir at 7 a.m. in the morning, porque estaría como diciendo lo mismo vez, ¿verdad? O at 7 o'clock a.m. tampoco se puede. Solamente at 7 o'clock in the morning. Ahí sí, no problem. At 7 o'clock in the morning o at 7 o'clock. That's it. O at 7 a.m. Porque están aquí ahorita. Eh, deduciríamos nosotros que es at 7 a.m., ¿verdad? Entonces, usted me puede decir perfectamente, I arrive at work at 7 a.m. O, I arrive at work at 7 o'clock. Hoy, o, I arrive at work at 7 o'clock in the morning. So, cheque. Si va a usar 7 o'clock, se queda solamente con 7 o'clock. O puedes decir at 7 o'clock in the morning. O at 7 o'clock. That's it. Pero nunca, nunca, 7 o'clock a.m. That's not possible. Definitely not. Ok. Vamos. Yes, John. Una consulta. Yeah. ¿En qué momento utilizaríamos? Veo que aquí está utilizando eh, work tam, tam, como trabajo. ¿Y en qué caso utilizaríamos job? Cuando usted dice, por ejemplo, what's your job? What's your job? Like with the meaning of a occupation. What's your job? I am a teacher. ¿Sí? Porque work es tanto el lugar de trabajo, en este caso, mm. ¿verdad? Como el verbo que lo vamos a ver acá en el, en el otro grupito. Que tenemos... Eh, el verbo work. Cuando usted dice, I work in the morning. O I work from Monday to Friday. ¿Sí? Entonces, ese, en ese caso, tenemos, este, aquí es work. I, I arrive at work. Este work es un noun. Se fijan, es un noun. No es un verbo. Aquí el verbo es arrive. Este es mi verbo. Y aquí mi verbo eco. Algo bien importante. Si se, cuando ustedes vean algunos ejercicios, probablemente vean que dice to arrive. To arrive es el verbo infinitivo sin conjugar. Pero cuando usted empieza a usar el verbo, empieza a conjugarlo, ya todos le vamos poniendo, ay, no, pongámosle de ella. Cuando usted empieza a conjugar el verbo, Aquí ya no le va a poner tú, sino que le va a poner I arrive. Camaritas, niños, no me cierren la camarita. Entonces, you say, I, walk, I arrive at work. I, they walk. They walk. Mira. Walk. No, they to walk. That's not possible, right? They walk. Podemos decir, 
they always, they always walk in the afternoon. They always work in the afternoon. ¿Cuándo caminan ellos? ¿Cuándo? Tarde. En la tarde. Siempre okay. en la tarde. So, they always walk in the afternoon. Or you can say, they always walk to work. ¿Sí? Siempre caminan al trabajo. They always walk to work. ¿Sí? What do you read? Y a todos le voy poniendo... Ay, no, póngamele, güey. We read... What do we read? A history book. Uh -huh. a, his, a history book. Uh -huh. Ok. ¿Cuándo? Porque si lo dejo así, mi oración estaría incompleta. I read a In history book at night. Ok. I read a history book at night. Good. Very good. Now, let's move this a little. Teacher. Okay. Teacher. Yeah. Tell me. Teacher. Tell me. Este, uh, siempre, siempre de hacer, digamos, es de escribir la acción. Y es describir de el tiempo en que se realiza. Sí, porque estamos hablando de una rutina, ¿verdad? Entonces, es bien importante que usted detalle cuándo hace esa rutina. ¿Sí? Cuando ya puede ser, puede ser que diga always, porque lo ocupamos con, con estas palabras que nos, nos ayudan a expresar la frecuencia. Entonces, podemos usarlo con always o podemos usarlo con la hora. O podemos decir in the morning o in the afternoon. Tell me, Rafael, levantó la mano. Rafael. Eh, sí, sí, teacher. Eh, ah. La diferencia entre decir at night o in the night. Ok, vamos a decir in the afternoon, in the, mor in the morning, right? In the morning, in the morning, in the afternoon, but at night. In the morning. In the afternoon, in the evening, and at night. Con, at, con night siempre vamos a usar at. A menos, at. Sí, a menos que estemos hablando de una noche así, pero en específico. Por ejemplo, si usted dice, um, I had a big party in the night of my wedding. Sí, I had a big party. In the night. En ese caso, si usted está hablando sobre una noche. Una noche de boda. Uh -huh, en una noche específica. Pero si usted está hablando de todas las noches, sería at. En ese okay. caso, vamos a usar at night. Uh -huh. Es significado agarra el at. En este en, caso. En, en. En. Igual que in. Si usted dice in the morning. Si ponemos, por ejemplo, day. They write emails. They write emails in the morning. Mire, in the morning, at night. Vamos a ponerlo en negrita. At night, pero in the morning. Cuando yo ocupo in the morning es en la noche, en la mañana, perdón. Y si ocupo at night es en la noche. Mm. El, el significado no cambia. ¿Sí? Siempre va a ser en la, en la noche. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Okay. When do you drive? When do they drive? They drive. I never drive. I work at home. Okay. Hey, me too. But sometimes I go to work. Okay, so they drive. Oh, lo podemos dejar así, no problem. And you say they drive their car. ¿Se acuerdan de their? ¿Qué es their? Es el de ellos. Posesivo de ellos. El possessive, right? Su de ellos. Very good. They drive 
their car. Aha. Uh -huh. How many hours do you sleep? How many hours do you sleep? Fíjense que, uh -huh. ¿por qué le ponemos, eh, por qué le ponemos, vamos a hacer un poquitito más grande. ¿Por qué le ponemos algo más a la oración? Porque eh, si yo solamente digo, I sleep, I arrive at work. I walk, we read a history book. The great emails. Me queda como muy corto, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de rutina, este es justo el momento para que usted me diga qué hace, cuándo, right? ¿Cuándo? ¿O con qué frecuencia? Por ejemplo, aquí, I sleep, ¿con qué frecuencia? ¿O cuántas horas? I sleep. Every night. Ok. I sleep every night. Or could it be I uh -huh. sleep just four or five hours per night? Mm -hmm. night? I sleep five hours every night. See? Mm -hmm. I sleep uh, five hours every night. Or you can say, mm, we sleep 10 hours every day, right? What about negotiate? Give me a sentence using negotiate. We negotiate with my customers every day. We, okay, we negotiate. Oh, I, this was you. Okay. Yeah. I negotiate with my customers every day. Hey, okay, nice, nice, nice. Questions here. Questions? No questions. No, ¿Cuál sería la traducción a esa última oración? The last one. Yo negocio. Mm -hmm. Negocio. O sea, que de, de negociar. ¿verdad? Yo negocio. No, no negocio como noun, sino que negocio como verbo. I, yo negocio con mis clientes. Todos los días. En esto tengan mucho cuidado y en cuando me ocupan every day. Porque a veces eh, se puede tender a decir all day. I negotiate with my customers all day. Si usted dice every day es todos los días, pero si usted dice all day es todo el día. Un día, pero todito, desde las tempranito en la mañana hasta la noche. Eso sería all day. Every day, too. Exactly. The, we said, I negotiate with my customers all day, every day. Yes. Si negocia con ellos todo el día o todos los días. Right? That would make a difference. Okay. Mm -hmm. A ver. Now let's go to the next, to the next part. These are sentences that you will do. It's your turn. Now it's your turn. I want to say it. Any questions here? No? No questions. No questions. Did you copy? Yes. Yes. Okay. Perfect. Now, this is your time. Right, this is your turn to make your sentences. What sentences will you make here? I drove a park. I? I drove a park. Okay, I drove. In the morning. Okay. Draw is como, es dibujar, ¿verdad? What do you, you draw a park? In, in, the, the, morning. Mo in the morning. Siempre. O algunas veces. Algunas veces. Entonces le vamos a poner, I sometimes draw. 
and Clark. In the morning. Are you a, a designer, an architect or something like that? Hmm? What, what do you do? Are you an architect? No. No. For example, an architect podría decir, I draw a park in the way morning. Morning. <gasps> okay. What do you drink? We drink. I drink coffee in the yeah. morning every day. Drink water always. Okay, we okay. drink coffee. ¿Cuándo yeah. es? ¿Cuándo es ese caso? Como el que me acaban de decir, every morning, every day, lo vamos a cortar. Y ahí vamos a decir every morning. ¿Sí? I drink coffee every morning. Así nos ahorramos. Nos ahorramos de decir every in the morning every day y solamente decimos every morning. ¿Sí? Okay. Teacher no le falta una F por ahí. ¿Perdón? No le falta una F a coffee. Ay, no. Me estoy comiendo ah. letra, ya vieron que morning estoy va de poner morning. <risa> <risa> Y estaba con la duda de que, que si eran dos jefes. Es, es cuando tengo hambre y me como las letras. Ah, ok. Sí, that's true. Imagine. Ok, vamos a ver. Aquí vamos a usar Word, no como lo usamos en, la, en las oraciones anteriores, sino que en verbo. ¿Sí? ¿Cómo vamos a usar el verbo Word? Tell me a sentence. I work. I work at home. I work at home. Yeah, I work at home. I make home office. All, right? all the week uh -huh. or, or all the time. Oh, every day. Hmm? Every day. I just it every day. I work 24-7. <laughs> ah, 24 7 no qué triste okay i get i get mm -hmm. what do you get i get um lo que salen aquí lo pueden usar como i get o oh, i get up qué significa get up oh. I leave my bed. Okay. ¿Qué significa get up? ¿Cómo bed. conseguir? ¿Cómo conseguir? Ah, get solito, sí. Pero ya si le ponemos up, ya es levantarse. Right? So you uh -huh. Get up. Mm -hmm. Like leave so the you, bed. Yes, to abandon the bed. Okay, so I get up. What time? Uh, a five. Really? At six? See, at six. At five. At six. At six a.m. <laughs> yes. At ten a.m. At ten a.m. Who gets up at ten a.m.? <laughs> because I start to work at uh, twelve oh. at noon. Okay. So, who starts work at noon? Salvador. No, Diego. Diego. Okay. So, you finish work. What time do you finish work? At six. Oh, I see. Yeah. So, that's afternoon shift. Right? Okay. <laughs> Let's use serve. The television, Ricardo. We serve people every day. Of course, customers. We serve customers. Customers. Every day. Every day. Ha! We serve customers every day. Nice. Do you wear a uniform? Hmm? Yeah. 
Okay. So you say, I wear a uniform. I wear a uniform. I wear a uniform to work. Whatever. Sí. Do you wear a uniform? Do you wear I a don't. uniform? Yes, no. I don't. No? Okay. ¿Qué significa wear? Wear es vestir o usar. Do you wear a uniform? I don't wear a uniform. Yeah? I don't wear I a don't uniform. Wear. Yeah. Uniform, you know what is uniform? Yes. Uniforme. Algunos tienen que usar una camisa de uniforme o completo. Do you wear a uniform? Yes. Yeah. Yes. 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 Okay. ¿Qué significa attend? Do you remember? I attend. Asistir. Asistir, muy bien. I attend meetings. ¿Qué son meetings? ¿Qué significa la palabra meetings? Reuniones. Reuniones. Very good. I attend meetings. When? Uh, I attend meetings. In the morning. With in my the morning. Okay. I attend meetings in the morning. Or oh, I always attend meetings, right? Or you say, well, I never attend meetings. Okay. Va, nos vamos a quedar hasta acá. ¿Qué es charge? Cargar. 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 Charge the phone. Yeah. Right. I charge my customer debts all the time, every day. Uh -huh, uh -huh. What do you charge? Uh, my customer debt, credit, mm -hmm. and uh, personal, I don't know how to say it, prestamos. Mm -hmm. Okay. My customers, what did you say? Debt. Like this? Yes. Okay. Not Every day. Not. Every day. Okay. okay. I charge my customer debt every day. Okay. Debt or debts? Plural. Mm -hmm. Can be plural. plural. Okay. Yeah. okay. Yes, yes. Okay. Any questions here? Any question? Mm -hmm. No questions? No questions. Okay, perfect. Perfect, perfect. Later on, we are going to be working in the negative, but first we go with the affirmative. Third person. Yeah. Right, today only first, second person. No third person, right? No third person yet. Okay, questions. No questions? No, no questions. No questions, no questions. Perfect. Perfect. Well, I'm going to share with you one piece of paper. One more piece of paper. Um, a mini worksheet that you're going to work and do some exercises, okay? Let's see, but you're going to work in groups. Check. What you're going to do here is to choose the verbs that I'm giving you. Let me share this with you. So you're going to look at the, it's mini, mini. Okay, check. You have the verb supervise, Send, type, answer, repair, and clean, right? Those are the verbs that you're going to use. And then with these verbs, 
you complete the sentences. Let's copy the exercise in your notebook, please. Copy before I send you to the groups. Copy, copy. Copy in your notebook. And then I'm going to send you to the rooms for you to work with your partner. Okay. You let me know when you finish copying. Not yet. Okay, Okay, we finish. Yes, finish. Okay, yes. perfect. I'm going to send you to the rooms. I'm going to stop sharing. You all finish, right? Copying, right? Yes. No, yes. Only copy, don't complete it. You will do it with your partners. Just copy. Just copy the sentence. And then you will go to the rooms to complete the exercises. Let me know when you finish. Yep. Okay, perfect. Okay, great, great, great. Now, I'm going to send you to the rooms. You're going to work with your partners, let's say. Automatically. One pair and the others will be in. Okay, so go ahead. What you're going to do here is complete the sentences, discuss and check with your partners. Okay, ready? Ready, ready? ready. Yeah, yes. there you go. There you go. Two or three minutes, I guess, is enough for you to finish. And then we come and check. Ernesto, try to join the, the room for Nelson. Great. For Nelson. Okay, you can go discussing the question, the sentences, and completing right with your own answer. Mm -hmm. 
Audia, Nelson, Ernesto, we work together. Together, discuss with your partners. See if you have the same answers there. Do you have any questions here? Any questions? No questions. Tienen alguna pregunta? Hola, hola, hola. Desde... <ríe> si tienen alguna pregunta, digan. Yo primero, de, ¿vamos a completar individual o vamos a eh, conversarlo okay. entre los tres? A ver cuál eh, creemos de qué es la correcta. Entre los tres lo van discutiendo. Mm. ¿Alguna pregunta de algún verbo que no sepan qué significa? Eh, la ulti, el último, bueno, la última oración donde dice I di people, people, ¿qué significa? People es gente, gente. Personas. Personas, yes. Está ah, bien. Hello, Jorge Nelson. Hi, hi. Hi. Hello, Jorge Nelson. Jorge Nelson, hello. Okay, en la primera sería. I answer the phone. Exactly. En la número dos. They prepare the dinner. They prepare the dinner. The dinner, okay. Exacto. Luego sería... We, we send email. Eso, exacto. We send emails. Bien hecho. Y luego... Ajá, correcto. Sí, el que ah, más le pega es te, te. Ay, ¿verdad? Sí. Y en la de las cinco le puse clean. They clean the office. Nada de sueño. <risa> <risa> yeah. Did you finish? Yes. Yes. <risa> Yeah. 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 Yes. Yes. I'm going to put you then.
Okay. Let's see, we still have some people out. Coming, everybody. Great, great. Hello. Hello, hello. Teacher, I have a question. Yeah. For, for example, uh, the worst type, type is tipo, verdad? Type. Sí, pero cuando ya hacemos es type, es como tipo, verdad? Pero ya cuando hacemos una oración ya todo cambia, verdad? Por yeah. ejemplo, yo puedo decir the type, the report. Ajá, you say I type the report. Es como I calificar o something like that. Type. Okay. Yeah. Ah, yeah. I, type, I type the report. I don't write the report. I type it. Type it. Yeah. In my keyboard. Uh, okay. Uh huh. Uh huh. So I type. I don't write it because write is most. If you if you write it, you can write it by hand. You can write it in the computer. No problem. Sure for, for example, for example, a uh, uh, write is write with a pen mm -hmm. or pencil. You can write it with a pen or a pencil. Yeah, okay. on a marker if you're writing okay. on the board. But if you're doing it okay. the computer, you type it. Yes, you type okay. the report. Thank you. What do you do? Do you write your report or do you type your report? For example, uh, for example, for example, here, write. Yes. And the, and the book. Because I use my cell phone. Type. Okay, you type it on the phone. Okay. Yeah, okay. You need a type for, right? Okay, great. Well, let's go over the exercises. Oh, before we check, before the we attendance. Check, yeah, the attendance. The attendance. Later on, we are going to do the exercises. This exercise right now, attendance. Let's take. Claudia, Claudia Carolina. Yes. Present. Present. <laughs> the attendance, okay. Present. Claudia Xiomara. Present. Present. Very good. Daniel Antonio. Daniel. Present. Present. Okay, great. Daisy Yesenia. Yes. Daisy Yesenia. Camera, camera. Present. Hey, very good. Diego Armando. Present. Okay, great. Stephanie Jamlet. Stephanie. Present. Okay, nice. Henry Salet. Henry, 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 no near. Jonathan. Present. Okay, great. Jorge Nelson. Present. Jorge Nelson. Jorge, Jorge. Present. Jorge. Excellent, Jorge Nelson. Estamos, camera and present. Jose Ernesto. Jose Ernesto. Present. Present. Jose Ernesto no me aparece. Present. Excellent. Oh, sí, ya lo Lea Rebeca, no here. No. Eh, María Elena. Present. Okay, great. Marlon. Marlon Edmundo. Marlon, Marlon, no here, Marlon. Nelson Alberto. Present. No here. Okay, great. Rafael Antonio. Present. 
Jason. Ricardo. Present. Camera, Ricardo. Excellent. Rina Aura. Present. Okay. Ruth. Ruth. Salvador Antonio. Present. Gallo, camera, Salvador. Eh, está activa. Ahí está, sí. Ah, Present. Great. And Rene. Rene. Present. Ok, nice. Nice. Very good. Ok. Now, there we go. I'm going to share the presentation again. Okay, we finished talking about, oh, we have to check the exercise, right? Okay, sure. Let's go to the exercise before. Okay, there we go. Tell me, what is the best option for question, for sentence number one? I answer the phone. Answer. I answered the phone. Very good. I answer. I answer the phone. Hmm. Sorry. Okay. No. Number two. I they prepare the dinner. They prepare the dinner. They prepare the dinner. Prepare. 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 Tell prepare. Me. Prepare. Rene, you have a question. Yes, I have a question. Uh, regarding the three and the number four, um, I noticed that maybe we can say the same thing on both of them. For example, we can say we type emails um, instead of we sent emails. We type emails, but it's more common to say we send emails. Obviously we have to type them, right? Before we send them, mm -hmm. but we send emails would be like the most appropriate verb for emails. All right. Okay. All right. So, it's more appropriate, but in the end, it's something that we can say. Exactly. For example, if you remember, you can send emails and you can receive emails, right? So if somebody yeah. writes the emails to you, you receive them. If you are the one writing the emails, it's more mm -hmm. uh, for an email, it's more write than type. Mysterious. <laughs> you type it, right but you write emails. yeah that's right uh -huh, exactly so you write emails or you send emails but all right write, write reports or type reports right for reports you can use write or type there is no difference there yeah no, the difference is most likely when we refer to type is when we use the computer and exactly. when we say, okay. And when you write can be in the computer or can be by hand, right? Mm -hmm. If you, if you right. write it, if you say, I write a report every day, right? Probably you don't type it. Probably you write it by hand. So that's the okay. possibility. But with the email, we send email. What, comes to, what comes to my mind is that mm -hmm. it's obvious that I'm going to type the email, right? Because it has to go in the computer or it can go mm -hmm. on the phone. So I can use, mm -hmm. I send emails or I write mm -hmm. emails. Mm -hmm. I write emails. Okay. Write yeah, emails. because most of my work, I used to, to type the emails. You Most type emails. Time, so, uh -huh. uh, that's exactly. right. See, but it's okay. You can type, send, or write emails. Yeah. I'll do it. Okay. It'll be okay. Mm -hmm. Thank you. You can write letters too, write letters, okay. write reports, 
bright. You can also use bright. Sí. They clean about, the office. What about the office? They clean. They clean. They clean the office. Right? They clean the office. Very good. And the last one? I? Uh, I supervise. I the supervise. People. I supervise the people. Hey, what do you do? I supervise the people, right? <laughs> I watch the people. Yeah, so I supervise the people. Very good. Questions? Any questions? No questions here. Teacher. Yes. Y en estos casos no es necesario hacer, ¿cómo se llama? Ponerles el tiempo que se realiza. Podemos ponérselo, podemos ponérselo. Por ejemplo, you can put it at the beginning and you say, in the morning, in the morning I answer the phone. It depends, right? So you can say, in the morning. And then you make the list of all the things that you do. In the morning I answer the phone. I prepare dinner moment. I answer the phone, I send emails, I type reports, I clean the office, and I advise the people. At night, I prepare dinner. So you can do it like this, like putting the time at the beginning for all of them, or you can write it to each. Teacher, uh, teacher I have a question. Tell me. For example, number two, and they prepare the dinner. I can I can say the I prepare prepare the dinner every night. No. Yes, I prepare the dinner every night. That's okay. Yes, I prepare the dinner every night. You can use make or you can use cook also in this case. See. This, these two group, these two verbs can be like a synonym for preparing dinner. I cook dinner or I make dinner too. Yeah, I make dinner every night. What about you? Do you make dinner every night? Or you have dinner every night? The make es quien lo cocina, quien lo pre quien prepara la comida. Y cook, si yo cook también, ¿verdad? Cocinar. Pero si usted dice, well, I have dinner every night. ¿Quién lo preparó? Probablemente alguien más, right? Probably. Any other question here? No? Now, let's go to the negatives, then negative. Okay, check. We are going to make negative sentences. ¿Qué usamos para negative? Not. Not. Vamos a usar el marker. I don't, right? I don't keep track of the financial accounts. You don't know, don't know. It's the contraction. Uh-huh, you don't, yes, we are using the contraction. We don't advertise, we don't advertise. They don't help companies. They don't help, don't. What is the, film? What is the, the, the complete form? Do not. Do not, exactly. So we can say, do not check it. When do we use this structure? When? When do we use this structure? Hmm? When? For example, if you say, Remember we have do, 
not. When right? we're talking about uh, something be. that never happened. Exactly, exactly. So we have do not or don't. Do not or don't. I don't, for example, of the sentences that we were writing before, you can say, hmm, well, I don't, I don't prepare dinner, right? I don't prepare dinner. Do you prepare dinner? Yes? Do you prepare dinner? No, oh, I don't prepare dinner. No, you don't prepare dinner. Que galán, No, I prepare dinner every night. Okay. For my family. You prepare dinner. So sometimes you prepare dinner. Okay. <laughs> So do you, let's see, do you supervise people? Hmm? No, do you supervise people? Mm -hmm. no, we don't. We don't supervise mm -hmm. people, right? We don't supervise people. Don't, el verbo va a ir siempre así, como en el anterior en forma base, base, bien? No tú, ¿verdad? I cannot say we don't to supervise. No, we don't supervise people. We don't supervise people. What else do we do not do? What else? What other thing you don't do? Do you get up at 4 a.m.? Do you get up at 4 a.m.? I? I don't get up. I don't get up at four. Se acuerda? Four a.m. I don't get up. I don't get up. I don't get up at four a.m. What else? What is another thing that you don't do? Mm -hmm. I. O day, usemos day. They don't wear uniform. They don't wear a uniform. Great. Right? They don't wear a uniform. uniform. Mm -hmm. They don't wear a uniform. Do you wear a uniform? No, I don't. No. 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 You say no. I don't. I don't wear a uniform. Yes. Do you answer the phone? Do you answer the phone? Yes. No. No. I don't. You don't answer, answer the phone. phone. Okay. I don't answer the phone. Okay. I don't answer. Okay. I don't answer the phone. Great. I don't answer the phone. So you see. What I'm going to do is that, vamos a poner esto en negrito. I will add don't or do not, si no quiero usar la abbreviation, but I can use do not or don't. Antes del verbo, para expresar lo que yo no hago, o sea, lo que es negativo. Any question here? Question. No question? No? Easy. Okay. I have some of the sentences for you here. Check. I don't wash the dishes. I don't. Imagine you work in a restaurant, right? You work in a restaurant, but you don't wash the dishes. You don't clean the table. You say, I don't iron the clothes. I serve people, right? I serve people. Or I cook the food. I cook. I don't wash the dishes, right? I attend people. I don't clean the table. See? Any questions? Questions? No questions. questions? No questions? Okay. Now check. In the next exercise, what you're going to do 
is to work with your partners. Again, I'm going to send you with the same groups. And you are going to, to change the sentences that we did in the previous exercise, change them to negative. See? For example, okay. if we said, let's see, we said, I answered the phone. You tell me, mm -mm, I don't answer the phone. They prepare the dinner every night. They don't prepare. Don't prepare. You have to make the sentences in negative. Let's see. Okay, perfect. There we go. I'm going to send you a, in the same. No, okay, mother. Okay, there you go. Fine. Ready? 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 Yes. Yes. ¿Qué vamos a ir a hacer? Ah. Yeah. Comentar con los compañeros para trasladar al negativo la oración. Exacto. Perfect. Perfect. Thank you. Okay. Great. Vamos a mover a. Claudia, okay, there you go. There you go. Two minutes and then I call you back. Okay, check the invitation. Okay, Ricardo, great. Hola, teacher. Hi. Nos tocó juntos otra vez con Claudia. Yes, I sent you, I sent you the same rooms because you had the sentence, you had worked the sentences before. Okay, what you're going to do here is to change uh, the sentence to negative, right? So you can do it together. Y Rene? Yes, teacher, I'm here. Okay, perfect. Go ahead. Okay. And go ahead and change your sentences to negative. The first sentences uh, say, I don't answer the phone. Mm -hmm. The second sentence sentences, uh, they don't Hello, Jorge. No, see. We don't send the mails. Not true. See, in, uh, in, uh, number three, we don't send the mails. Y la siguiente. Hi, Ricardo. Solo de agregarle. 
How are you doing? Finished. Finish. Finish. Okay. I'm calling the gym. Everybody coming. Nineteen seconds. Okay. Easy. Yes. Piece of cake. A piece of cake. Great. <laughs> let's see. Let's see. Tell me. I answered the phone. What about I the do not. I, I, I don't. I don't answer the phone. Or I do not answer the phone. Answer. I don't answer the phone. Great. I don't answer the phone. They prepare the dinner every night. They don't. They don't. Mm -hmm. they don't. Okay. Prepare the dinner. The dinner. Uh -huh. They don't they cook don't. the dinner. Excellent. They don't prepare the dinner every night. We? We don't. We don't. Send. We, don't send. we don't. We don't send emails. We don't send emails. Hmm. You type the off. You type the report. I'm Jenny, right? You type the report. Uh huh. You don't type the report. You don't type the reports. Probably you you forget it. You answer the phone, but you don't tap the reports. Okay, um, number five, they, Eat, don't, they, don't, clean they the don't clean the office. They don't clean the office. They don't clean the office. Great. I supervise the people. Also, uh, I don't supervise, I don't the, supervise people. the people. I do not supervise I don't the supervise people. people. I don't supervise I don't. people. Great. Questions. Questions here. No. No questions. Okay. Teacher. Tell me. En qué caso se va a ocupar el das? Ah, ese lo vamos a usar para he, she, it. That's in la third person. No iría con they, we, tampoco. No, porque es para la tercera persona, pero del singular, no del plural. Por eso. Okay. Uh -huh. Ya ahí por el jueves, viernes, vamos a estar usando el das para, okay. para la tercera persona. Ok. Great. Vamos a ver. We're going to the book now. To the book page number 20. Page 20. Have your manual with you. See, page 20. Everybody go to page 20. And unit number one. Unit number two. Ah, okay. Okay, thank you. See, this is, this is page two. Mm 
Okay, there are questions. Ah. Sentence. Sentence. Yes. Okay. What you're going to do here is to put the sentence or put the letters in order to make the sentences. Okay. Put mm -hmm. all the letters in order to make sentences. Hoy lo vamos a hacer solito. Hacer una consulta. Ajá. ¿Qué significa ese dos a la par del of? Que lo puede usar dos veces. Ok. Uh -huh. Sería dos veces tendría que usar la palabra of. Uh -huh. En vez de ponerle off por ahí al principio y off otra vez, lo ponen que tiene que usarlo dos veces. They keep on Okay, what word do you think is the first you need to use? Nursing account company. Uh, I'm sorry, on the first one, the number two right next to the off, it means that we can use it two times. Yes, you can use off twice. All right, thank you. You're welcome. They keep track of the national account of companies. They don't look at this.
How are you doing? Teacher. Yes. En la cuatro no hace falta. No sé, un we, we or they. No, implícito con los dos nombres. Ajá, y ahí tiene Carlos San Mauricio. En vez de they o en vez de we, tiene a Carlos San Mauricio. No, ok. Uh -huh. Donde podría agregarle una palabra es el de fond. Instead of solamente fond, podría ser de fond. Answer the phone. Mm -hmm. Answer the phone. Okay, let me know when you're ready so we can check. Okay, I finished. Okay. What about the others? Did you finish or you need more time? Finished. Finished, great. I finished. Excellent. Finish. Finish. Okay. Mm -hmm. 30 more seconds and then we check. Okay, finish, finish. Raise your hands if you finished. I finished. Okay. Raise your hand. Donde esta la manita? And react. Okay, great. Okay. Now, let's see, number one. What's number one? They keep track of the people. They keep track of financial accounts of companies. Okay. Una letra de fácil. Okay. They keep track of the financial accounts of the company. The financial accounts of financial accounts. Of companies. Of companies. Final or final? Yes, financial. Mm -hmm. Financial. I'm a meeting letter. Financial. <laughs> yeah, I told you. Okay, they keep track of the financial accounts of companies. Very good. What about number two? We don't number we don't we the number we time money of things. We don't uh, advertise on the internet in the company. Mm -hmm. We can still switch a little bit. Don't. We don't, we don't advertise. advertise. Advertise the company. Uh, no, oh, we don't advertise the company. On the company on the internet. On internet. on internet. Very good. Y no olviden siempre el puntito al final. The, that. the period in this case, period. Okay, we don't advertise the company on internet. Great. What about number three? 
I take not every day in the meeting. 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 I take notes. I take notes in the meetings every day. Mm -hmm. Eso. When we use an expression of time, mm -hmm. la vamos a mandar al final siempre, o al principio, mm -hmm. o al final. Podríamos decir every day, every day, coma, I take notes in the meetings. No problem. Mm -hmm. Every day, coma, I take notes in the meetings. O, I take meetings in the, I take meetings, no. I take notes in the meetings. ¿Sí? A menos que lo que usted vaya a usar es always. En ese caso, si dice, I always take notes in the meetings. ¿Sí? Pero cuando vamos a utilizar una expression of time, esa expression of time, Puede estar o al principio y después una coma o al final, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. Pero, ¿cuál es la diferencia de usar esta expresión de tiempo al principio o de usarla al final? ¿Qué creen ustedes? Uh -huh. Ay, no entendía. Vamos a poner la dos y ya van a ver. Everything. Check. Yo digo, por ejemplo. I take notes. I take notes in the meetings every day. No lleva coma. ¿Sí? I take notes in the meetings every day. Perfect, right? Pero si yo digo, pero que quiero poner every day al principio, it's okay. Every day, I take notes in the meetings. Pero hay una diferencia. ¿Alguien sabe cuál es? Aparte de lo que se ve así a simple vista, hay una diferencia. Okay. ¿Será que es como contestar una pregunta? Ahora llevamos. Check. ¿Cuándo? Por ejemplo, si yo le digo, What do you do every day? Every day, I take notes in the meetings. ¿A qué le quiere dar énfasis a usted? No a que toma notas, sino a que todos los días lo hace. Entonces, eso lo logro poniendo la expresión de tiempo al principio. ¿Sí? Pero si usted me dice, hey, what do you do every day? I take notes in the meetings every day. ¿A qué le queremos dar énfasis? A que usted toma nota. No a que lo hace todos los días. Entonces, eso es bien importante ¿Verdad que ustedes lo sepan? Porque algunas veces, si ustedes le quieren dar énfasis al tiempo o a la, exp a la expresión de tiempo, en este caso, cuando se hace algo, lo que hace es ponerlo al principio y separarlo por coma. ¿Sí? Y aquí le da más énfasis al tiempo, no a qué es lo que hace, sino cuándo lo hace. ¿Ya? ¿Sí? Y esta sería como la forma normal. Check it. Every day va al final o al principio. Nunca en medio. Por ejemplo, si yo digo, I take every day o I take notes every day in the meetings, me estaría quedando así, un poco cruzada. Entonces, tengo que dejarla siempre en expresión al final. ¿Verdad que en español no decimos, yo tomo nota, yo todos los días tomo notas en... ¿Verdad que no? Entonces, en inglés es lo mismo. Hay un orden a seguir, ¿verdad? Para cuando escribimos la oración, que siempre, acuérdense, esto no importa si están hablando de presente o más adelante que estén hablando de pasado o de cualquier otro tiempo. Las expresiones del tiempo, así, 
o van al final o van al principio. Por ejemplo, si usted dice, I have a meeting on Monday. No puede decir, I on Monday have a meeting. ¿Sí? I have a meeting on Monday. O oh, on Monday, coma, I have a meeting. ¿Sí? Entonces, ahí depende a qué le quiere dar énfasis, si le quiere dar el énfasis al tiempo o a la actividad que hace. Vaya, let's see number four. Carlos y Mauricio, Carlos, eh, Mauricio answer es, on, on, on the reception. Carlos and Mauricio answer, answer the phone. You forget the letter S, teacher. Hmm? In answer. Es que mi, mi compu está comiéndose las letras. Hungry. <laughs> It's hungry. <laughs> Carlos Dan Mauricio. Answer the phone at, at the reception. At the reception. Si en, en, en phone me come la H. No sé qué es. At the reception. Voy milagrosamente, me la digo completa, pero ya dos veces me la había borrado la H a phone. Carlos and Mauricio, answer the phone at the reception. Yes? Any question? That's the last one, right? Yeah. Yes. Okay. I have a question. Tell me. Mm, teacher, pero por ejemplo, cuando usamos you always, si sí, lo podemos utilizar así en, en, en medio de la oración. Que está sí, al inicio. Sí, sí, de always me diría Carlos a Mauricio. Always. Always answer, answer the phone, phone at the reception. Mm -hmm. So they always answer the phone at the reception. O aquí. I take notes in the meetings. I always take notes in the meetings. Every day. Así como que yo, yo, yo. Igual con, con Hardly Ever, ¿verdad? Sí, Hardly Ever. Todas las, las, las que son para frequency. Always, ah. almost always, often, usually, sometimes, hardly ever, never. ¿sí? Eh, todos ellos siempre van a ir aquí después del sujeto. Después del sujeto. Después del sujeto y antes del verbo. Entonces usted diría, I always take notes in the meetings every day. Mm -hmm. ¿Sí? We don't always advertise the campeón. Si quiere decir, no, o sea, no siempre. No nunca. O sea, no es lo mismo decir no siempre que nunca, right? Algunas veces, sí, pero no siempre. I don't always advertise the company on internet. Podría ir el, el, el always acá. Mm. Después de don't. I don't always. Yeah. I don't always advertise the company on the internet. Okay. Yeah. Entonces, sí, la, las adverse of frequency van a ir eh, siempre. Después del sujeto y antes del verbo. ¿Verdad? Por ejemplo, acá sería: They always keep track of the financial accounts of companies. They always keep. Entonces, esa sería la, la, la ubicación completa de, de esa palabra. ¿Ok? ¿Any other question? Teacher. Ya. Yeah. The second sentence. Yes. We don't yeah. advertise the company on internet. Yes, yo la había colocado eh, primero on internet the company. ¿Y cómo puedo determinar en qué momento utilizar la forma como usted la colocó? Ok. ¿Qué es lo que no anuncian? A la compañía. Por eso es que la compañía está acá después del verbo, porque el verbo se está refiriendo a ella. No siempre, no anunciamos que la compañía. ¿sí? Uh -huh. O sea que después del verbo inmediatamente tiene que ir eh, como el sujeto al que nos estamos. Es, en este caso, este es el objeto, el objeto directo. Este es el objeto de mi verbo. 
y luego la acción. El objeto de la oración, exacto. We don't advertise the company. ¿A dónde? In the newspaper, in the radio. Entonces, eh, el on the internet, Juan, eh, se viene a convertir como en algo extra, como en como un complemento extra, ¿verdad? Entonces, we don't advertise the company where? In the newspaper, we don't advertise the company on, on social networks or in social networks. We don't advertise the company on television. We don't advertise the company in on radio. radio. Entonces, ahí depende de a dónde. Entonces, como esto puede ser movible, es, sería como el lugar, diríamos, que no es exactamente el lugar en este caso. Eh, esto es lo que podríamos cambiar, pero lo que yo anuncio es una compañía. ¿sí? Entonces, por eso es que la compañía está acá, más cerca del verbo, porque esta acción está cayendo sobre ella. ¿verdad? ¿Qué, es lo okay. que no, ¿Qué es lo que no anuncio? La compañía. Uh -huh. Es por eso okay. que nos queda ahí. Any other, any other company? Any other company? Any other, oh my God. Any other question? Es que es lunes, ¿verdad? Me dicen que, la, que el lunes ni las gallinas me dicen. ¿Será cierto eso? ¿Quién tiene gallinas en su casa? Y me cuente si ¿sí es verdad eso. Pues sí, hay que investigar. Research, a complete research. Vaya, let's go here. What do you do? What? Activities do you do? Mm -hmm. I prepare classes, I check papers, I answer messages. Mm -hmm. the messages. Uh -huh. I prepare exams. Okay, and what about you? What do you do in your workplace? In your workplace, what do you do? What activities do you do? Yes, in cinco, yo sé que hace un montón de cosas. Solamente dígame cinco. Sí. Only five. If you say, well, I answer the phone, I write reports, I type letters, I talk to my boss. Archivar I documentos. I file documents, file, file, as it's escribir file. File is archivo y también archivar. I file documents. Mm -hmm. What else do you do? Para decir cheques. 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 Double cheques. Entonces podría decir I print checks. I print checks. I print checks. Sí, I print. I print checks. Uh -huh. Acuérdense de toda la lista de ver que hicimos allá al principio, pensando en las actividades que ustedes hacen. Right? Siempre es necesario llevar el I. Sí, siempre, porque estamos hablando de usted. Le va a decir I print checks, I file documents, I. Siempre I. Bills. Impuesto, ¿verdad? Access. Los impuestos, uh -huh. taxes. Ah, taxes. Taxes. Uh -huh. I make. Taxes. Taxes. Uh -huh. The taxes. I pay the taxes. Facturar. Facturar. Um, supervise. 
Factura es invoice. Se lo toma como, pero check-in es otra cosa. Turnover, have a turnover, get rid of, no, eso es otra cosa. Invoice sería, invoice. Teacher, para referirme a mis auxiliares o subordinados. Your assistant. Assistant. My assistant. Your assistant. Assistant. Okay. Anybody else? Well, did you finish? I need. I will need to listen to one volunteer or just couple of, of sentences, right? Mm -hmm. The Field couple documents. volunteers. I. Field documents. I file. File. I. Uh -huh. I file documents. Very good. Any other volunteer? Review report. I review reports. Great. Another. I supervise network. Okay. Yeah. Great. Two more sentences. Make payment agreement. Okay. I make payment agreements. Payment agreements, right? Yes, maybe. I supervise the camera of the QA. Okay, great, great. Excellent. Okay, do you have any questions here? Questions so far? No questions. No questions. Okay, let's tell me present, please. Let's see, Claudia. Claudia, Carolina. Present. Great, Claudia. Claudia Xiomara. Present. And your camera, 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 camera. Present. Okay, I'll show you. Daniel Antonio. Present. Great, Daniel. Daisy Yesenia. Present. Great. Diego Armando. Present. Great. Stephanie Jamlet. Stephanie. Present. Great. Steph. Henry Fallett. Mm -hmm. here. Jonathan. Jonathan David. Present. Okay. Jorge Nelson. Present. José Ernesto. Present, teacher. Excellent. Lea Rebeca. Lea. María Elena. Present. Great. Marlon Edmundo. No, Marlon. Nelson Alberto. Present. Okay. Antonio. Rafael Antonio. Present. Ok, great. Ricardo Antonio. Ricardo. Ricardo, Ricardo. Ricardo. No. Rina Aura. Present. Salvador. Present. Okay. Ruth. Zulma Lorena. Present. Great, Zulma. 
and Renee. Present. Excellent. Well, great. Have a nice day. Have a nice night. And see you tomorrow, right? Thank you. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. 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 Bye, guys. Bye. Finish you your tomorrow. sentences and you share them with me tomorrow, okay? <laughs> okay. <laughs> no, se me olvidó. Okay. Bye-bye. Take care. Bye. See you. Okay. Bye bye, Jorge Nelson. Nelson Alberto, tell me. Okay. Eh, de hecho que tenía algunas eh, algunas inquietudes, pero gracias a las preguntas de los compañeros, pues solo me quedé nada más como como tipo oyente, ¿eh? Ajá. como escuchando escuchando las aclaraciones y al final pues eh, pues creo que no no tuve tanto problema, por ejemplo en, en el en la en la forma en la forma digamos en negative form usando el don Uh -huh. eh, me, sorprendió, me sorprendió bastante porque no usamos todo, todos los eh, pronombres completos. Uh -huh. eh, ya, ya, ya no tengo tanto, creo que en eso, en el negative form, no tengo tanta, tanto problema porque al menos yo sé que en, en, en he, she, it usamos el das. Uh -huh. eh, uh -huh. Ya en negative form es das. Ajá, es como, yes. es como, por ejemplo, es como, por ejemplo, eh, eh, digamos, si usamos, por ejemplo, en question for, usamos el verbo, el auxiliar, creo que es el auxiliar do. The auxiliary, ajá, uh -huh, exactly, the auxiliary. Eh, lo usamos al principio, yes. ¿verdad? Yes. En negative, usamos el don't o doesn't, en, eh, y, y en, sería en negative for in. En cuestión sería como al principio, ¿verdad? Cuestión al principio. Ah, en eh, 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 negativo sería después del pronom. Sí. Entonces, sí. al menos ahí sí no, no creo que, que algunos verbos como que me bloquea un poco, pero okay. también tengo lo que es, tengo mi ayuda ahí a la mano por si, si no tengo la That's curiosidad. Very, very que, important. That's very en, eh, por, en, por ejemplo, en el, en el complemento, digamos, cuando como arma la oración, eh, el último ejercicio que hicimos también tenía algunas, algunas dudas como que la expresión of, of time, cuando me dice, cuando queremos eh, darle una expresión inmediata de tiempo, usamos eh, el tiempo primero y luego el complemento, como por ejemplo, every day I take note of the morning and the meeting, eh, y cuando queremos como darle importancia a la acción, que tomamos nota, pero todos los días, o sea, como que o sea, no tengo tanto, tanto, o sea, tanto inconveniente. Eh, también a veces tengo, tengo tanta curiosidad de querer hablar, pero también soy como que, soy como que el pajarito, si no, se haga, no sé si agarra el maíz, el maíz o la piedrita. Entonces como que, pero creo que debo eso, tengo que soltar el miedo. Exacto. Pero eso es como que lo voy, lo, lo voy como poco a poco. De hecho, que si te, también llevo notas al día, eh, trato de, de estudiar lo que pueda para, para estar como al día. Eh, es no me está costando, bien. no me está costando demasiado, no me está costando demasiado, eh, porque en la conversación anterior yo le dije de que eh, practicaba lo que era en Duolingo, en Cake, y, y también que a veces eh, eh, tengo lo que es la app que se llama Hablo. Es como una communication mundial. Entonces, eh, cuando encuentro personas que puedo hablar inglés, ellos hablan, son de, habla inglés, eh, automáticamente tiene como un traductor, pero no intento de usarlo, sino que intento como de ponerme yeah. el tú a tú. Try to communicate in English directly. That's, that's eh, así. Entonces, igual, creo que hasta el momento, eh, pues me siento 
como le digo, me siento como igual, tal cual van las clases, no tengo problema alguno. Excelente. Question, igual, no tengo por el momento, eh, por ejemplo, en, en, en las eh, clases anteriores, como le dije, en el, este, en el, ¿cómo se, cómo se le dice? No, cuando dices my, your, his, her, it. The possessive adjectives. Possessive adjectives. Possessive. Yeah, the possessive. Possessive adjectives. Those are the possessive adjectives. When you say my, your, uh -huh. his, his. Al menos, de ahí sí no tengo tanto problema igual. Creo que, como le digo, a veces como que algunas normas me las salto, pero creo que sí estamos... Solo nada más necesito conocer como que los pronoms, uh, possessive, uh, adjective, uh, adjective. Eh, solo nada más como conocer el nombre, porque en sí conozco lo que es su orden. Ajá, ajá, exactly. That, that's very important also to know the names, right? To know the names. Creo que por el momento creo que sería, sería todo. Creo que sí. Si usted, si usted tiene, uh, si usted tiene algo de decir que sí, quizás. Puedo poner en práctica con mucho gusto tomaré la palabra o si me quiere dar un consejo, un consejo, yo sé que un consejo suyo va a ser muy productivo en decir que mire usted puede practicar esto, puede hacer esto, puede hacer esto, le servirá. Eh, por ejemplo, eh, 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 listen in radio, that, that is in program, TV. watch movies in English, read, eh, try to read the sentences in English. I try to listen. That's very important. So you get more familiar. Read a book. You can you oh. can read sentences on the internet too. Yeah. Algo bien importante es que cuando entre más se expone a escuchar, más fácil le va a salir el hablar y ahí el miedo se se le va a ir disipando. Al principio es normal. Es lo que le decía la vez pasada. Al principio es normal pero con el tiempo va a ver que se va a ir acoplando. Ok, me acuerdo, eh, por ejemplo, eh, yo tengo, yo tengo este, eh, bueno, estoy en un grupo, de hecho, eh, es, es audio, este, digamos, un este, audio text en inglés, eh, eh, cuenta como historia, por, por ejemplo, ah, Paul Scar, eh, eh, hay, hay historias así como, eh, eh, historias así como Paul Scar's in game, Epic Games, a company that developed a computer games in its game, uh, for, for it, for it has more in, in, in three, three talks and fifty game, a million players all over the world. Uh -huh. Historias así, eh, intento de, de, de irme, por ejemplo, de, de, por párrafos leyendo y las leo hasta tres veces. That's great. Uh -huh. uh, for example, re, uh, recently, recently players and fans on the games noticed a change. All these cards died. They did not appear in the game anymore. Así, uh, de hecho que le entiendo mucho, pero tengo miedo a veces como de equivocarme, pero creo que todo es como escala por escala. Sí, algo muy importante y que sí yo le voy a sugerir es no tenga, bueno, es normal el miedo a equivocarse, es normal, ¿verdad? Pero usted vaya soltándose, poquito a poquito, vaya soltándose y, y aunque se equivoque, fíjese que es bueno equivocarse porque uno de los sentidos se escucha y lo puede corregir, ¿verdad? Cuando okay. se equivoca, que uno los escucha y les puede corregir, pero cuando no, no lo dice Felita, entonces uno no puede corregirle porque no sabe en qué es necesario que se le corrija. Entonces, por eso es que yo les pregunto mucho para que se, se tengan que exponer un poquitito más a estar hablando, porque en esa medida es que uno les puede corregir alguna cosa en la que, en la que se han equivocado. Pero es normal, ¿verdad? Equivocarse es normal y es parte del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, también a veces, eh, bueno, tengo ex compañeras laborales eh, compañeras y compañeros a veces eh, digamos tengo una compañera que es es, es beginner 
eh, también a veces tenemos hasta una conversación de una hora. Ajá. Nada más como que exponemos lo poco que sabemos, pero y le, le decimos, eh, no Spanish, full English. That's incluso eh, incluso eh, la clase de igual manera. Eh, siento que usted tiene también como esa, esa paciencia, esa gana de enseñar, esa gana de compartir. Y la felicito, la verdad. Okay. No todos los teachers son así, porque hay teachers que explican, explican, explican full English. Incluso la clase lo dice. English class. No es Spanish. <laughs> Pero sí, gracias. Yeah, la respuesta. Level one, right? Level one. That's why I go like yes. slowly. It's okay. Slowly. But I need I need practice any more than language and be, because it's very important in this moment. Yes, definitely. For for travel, muchas cosas, por ejemplo, comunicación. At work too. Sometimes at work you need to to speak English with somebody, and then you have the chance to use it. Right. Yes. That's great. Okay, como alguien me decía. Apréndelo, eso te da de comer. Definitely. Definitely. If you want to eat, speak English. <laughs> that will help you. That will help a lot. Okay. Well, teacher, is, yeah. that's, that's all. Thank you. You are, you are a teacher very, very, very friendly, very well. Thank you. Thank you. Eh, pues, no tengo quejas. <laughs> Okay, continue with me. Okay, a echarle ganas y pues gracias por esos consejos maravillosos. Okay, thank you very much. Bye bye, Nelson. Take care. Bye bye. Bye bye. Happy bye. Thank you. Bye bye. Because I'm working, I'm working tonight. Yeah, that's what I see. Everybody <laughs> in your workplace right now, right? Bye bye. Bye bye. See you. See you tomorrow. Bye bye.